టైటిల్ పెట్టడం దగ్గర నుంచి సినిమా క్లైమాక్స్ వరకు కూడా లేడీస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఎంత అపురూపంగా చూసుకున్నారు మీ కథలో అనేది మాకు అర్థమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ముగ్గురికి కూడా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అందరు లేడీస్ దగ్గర ముందు ఆయనకే మేజర్ ఆయనకే చెప్పాలి ఎస్ సో మీరే చెప్పాలి దీని గురించి అంటే ఎన్టీఆర్ గారు బయట ఎక్కడ చూసినా వి ఆల్ నో హిమ్ చాలా మర్యాదగా మాట్లాడతారు లేడీస్తో బై హిమ్ సెల్ఫ్ అమ్మ అమ్మ అంటూ అండ్ ద సేమ్ వే మీరు కూడా సో ఈ కథకి ఆయన క్యారెక్టర్కి ఆ లింక్ మొత్తం అసలు ఎట్లా సెట్ అయింది హౌ ఇట్ కుక్ట మొదట ఫస్ట్ కథ చెప్పిన తర్వాత మొదటి రెండు మూడు రోజుల్లోనే మాకు ఆడవాళ్ళ వైపు వెళ్తుంది అనే డైరెక్షన్ తెలిసిపోయింది మాకు ముందు ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్లోనే అది ఇద్దరికి నచ్చింది ఇంకా దాని మీద మా ఇద్దరికి ఏమీ ఏమంటారు దానికి కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు ఎందుకు వాళ్ళ మీదకి వెళ్తుంది అని అనుకుంటే బహుశా ఆయన ఏమైనా చెప్పున్నా బహుశా ఆగిపోయింది ఏమో కానీ ఆయన అట్లా లేదు ఆయన కూడా నచ్చింది అది సో ఇద్దరం కూడా దానికి ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాం బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న కాదు ఎప్పటి నుంచో ఏంటంటే బేసిక్గా కథని ముందుకు నడపాలంటే ఇప్పుడు ఏదైనా జీవితం కానీ దేనైనా రెండు ఇద్దరు కావాలి ఇద్దరు వ్యక్తులు కావాలి సో అందుకని మాకు అనిపిస్తుంది అంటే వేరే రాఘారెడ్డితో పాటు అరవింద్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అని మేము ఫీల్ అయ్యాం ఇప్పుడు జనం మీరు మీరందరూ చెప్తుంటే నిజంగా మేము మేము మామూలుగా చేసాం కథ కోసం చేసాం అది లేదు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు లాంటి హీరోని కూడా ఒక అమ్మాయి నడిపిస్తుంది అంటే సినిమాలో ఆ అమ్మాయి యాటిట్యూడ్ ఆ అమ్మాయి డైలాగ్స్ అవి నడిపిస్తున్నాయి అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించేది హీరో కానీ బట్ రియల్ లైఫ్ లో అందరినీ నడిపించేది ఒక అమ్మాయి మనం అది మనం గ్రహించలేక స్క్రీన్ మీద హీరోకి అతీతం ఏమో అనుకుంటాం అంటే అంటే పరిణామాలు అంటే సి థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్ అండి ఎంత సూపర్ హీరో ఎవరైనా సరే ఎవరు ఎంత ఇదిగా ఉన్నా సరే బట్ డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ అ ఉమెన్ హూ డ్రైవ్స్ హిమ్ మీరు యాక్చువల్గా అయితే ప్రతి సూపర్ హీరో కూడా బి సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఎవరైనా సరే వెనకాల ఒక వెనకాల ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ మదరు లేదా లవ్ ఇంట్రెస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కంపల్సరీ అంటే నీట్ అది ఎస్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో డైలాగ్ కూడా స్పెషల్లీ పాలిచ్చి పెంచే తల్లులు సార్ పాలించడం వాళ్ళే తప్ప మనకి ఎందుకు సార్ అమేజింగ్ సార్ అమేజింగ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ గారితో పాటు ఈ సినిమాలో ఇంకొక హీరో అంటే నేను డైలాగ్స్ అనే చెప్తాను సార్ ఏం డైలాగ్స్ సార్ అసలు అందరివి జగపత్ బాబు గారు చెప్పే డైలాగ్స్ చేతికి కత్తి మొలిచినట్టుంది అని అంటూ అసలు అమేజింగ్ డైలాగ్స్ త్రివిక్రమ్ గారు అంటే మీ సినిమాలు మామూలుగానే మేము డైలాగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఈ ఎన్టీఆర్ గారిని పెట్టుకుని ఈ స్టైల్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అండ్ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీలో సూపర్ కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువైతే ఏమనుకోకండి టాకింగ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్